இப்போ நடக்குது அந்த யூடியூப் ரிவ்யூ மாதிரி நாத்து மேல்ற இடத்துல அப்போ ரிவ்யூ நடக்கும் அம்பேத்கரை வந்து நம்ம கொசுவ முடியுமா அதுக்காக அம்பேத்கர் எங்கேயுமே என்னைக்குமே ஆயுதம் எடுத்தது கிடையாது ஆயுதத்தை எடுன்னு சொன்னவும் கிடையாது நீங்கள் அவர் தான் ஒரே அடையாளமாக இருக்காது அசுரம் இருக்கலாம் அதோட லைஃப் ஸ்டைல் வேற அதோட தன்மை வேற களம் வேற எல்லாமே வேற அங்கே ஒருத்த பாதிக்கப்படுற முறை வேற ஹலோ சார் வெல்கம் டு ஃபிலிம் கம்பேனியன் சவுத் பரியரும் பெருமாள் ஒரு வருஷத்துக்கு கழிச்சு பார்த்தேன் இட்ஸ் ஸ்டில் ஆஸ் பவர்ஃபுல் ஆஸ் இட் வாஸ் அந்த பிக் ஸ்கிரீனில் பார்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே இப்போ டேப்லெட்டில் பார்க்கும்போது இருக்கு தேங்க்யூ ஸோ சினிமாலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் சார் நீங்கள் வந்து உங்கள் கிராம புளியங்குளத்தை பற்றி ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருந்தீங்க தட் இஸ் I'm going to read it out. The people of that village were passionate about cinema. Cinema was everything to them. Cinema was entertainment. Cinema was politics. Cinema was life. What did you say? What did you say about cinema? What did you say about cinema? What did you say about cinema? I was a fan of the first time. If you were a fan of the cinema, you were a fan of the cinema. 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 அப்படின்னா ஒரு பெரிய வன்முறை நடந்தால் ஒரு பெரிய விபத்து நடந்தால் அதுக்கப்புறம் சினிமா ஒரு சினிமா ஓடிட்டு இருந்தான் ஊர் கூட மத்தி அப்போல்லாம் வந்து எனக்கு விவரம் தெரியும் போது யாருடைய தனிநபர் வீட்டிலையும் சினிமா இல்லை ஊர் முடிவு பண்ணி ஒரு சினிமா போடுவாங்க அது ஒரு விசேஷ வீடோ சம்திங் ஒரு செலிப்ரேஷன் நடந்துச்சுன்னா ஊரில் பேசி ஒரு திரைக்கட்டி ஊருக்கு மத்தியில் படம் போடுவாங்க அப்போ ஒட்டுமொத்த ஊர் ஒன்றா செய்யும் அது வந்து என்ன படம் போடுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு பெரிய செலிப்ரேஷன் இருக்கும் அந்த படம் நல்லா இருக்குதா நல்லா இல்லையா இதெல்லாம் தாண்டி அது யாரோட படம் இதெல்லாம் தாண்டி அந்த ஊருக்கு மத்தியில் அந்த திரையை கட்டினதுக்கு அப்புறம் சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பாயை தூக்கிட்டு வந்து எல்லோரும் ஒன்றா உட்காந்து இப்படி வந்து இன்னும் இன்னும் சொல்ல போனால் எனக்கு ஓடுற சினிமாவை விட அந்த ஓடாத அந்த திரையில் ஓடுற சினிமாவை விட திரைக்கு முன்னாடி ஓடுற அந்த சினிமா பயங்கர பிரமிப்பாக என்னன்னு கேட்டால் திடீர்னு கரண்டு போயிடும் கரண்டு போயிட்டா எல்லோரும் அதே சத்தத்தோடு ஏதோ பேசிகிட்டு இருப்பாங்க திடீர்னு கரண்டு வரும் அப்போ அந்த செலிப்ரேஷனை பார்க்க பார்க்க சினிமா மேலே ஒரு பெரிய ஈர்ப்பு வந்துச்சு நாங்கள் ஏன்னா நீங்கள் அங்கே தான் லவ் பண்ண முடியும் கிராமத்தில் அங்கே தான் உங்கள் காதலையே பார்க்க முடியும் அங்கே தான் உங்கள் நண்பர்களோட வீடியோ வீடியோ காக முடியும் ஏன்னா அப்பா அம்மா அப்போ தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் தெரி நான் போய் படம் கட்டி படம் போடுறாங்கன்னா நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட உட்காந்துருப்பேன் இப்போ எங்களை மாதிரி ஊரில் உள்ளவங்களுக்கு தேட்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தூரம் தேட்டருக்கு நல்லா வந்து கரெக்டாக சொல்லணும்னா நான் படையப்பா தான் என்னோடய ஃபஸ்ட் மூவி தேட்டரில் பார்த்தேன் ஃபஸ்ட் மூவி அதுவும் படையப்பா வந்து நான் வந்து ஸ்ட்ரைட் ரிலீஸ் பார்க்கல படையப்பா நூறு நாள் ஓடி எங்கள் பக்கத்து ஊரில் வந்து செகண்ட் ரிலீஸாக போடுவாங்கள்ல அதுதான் நான் தேட்டரில் போய் ஃபஸ்ட் படம் பார்க்குறேன் நைன்த்து படிக்கிறப்போ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சினிமாங்கிறது ஊருக்குள்ளே வந்து காட்டப்படுறது தான் சினிமா அப்படிங்கும்போது நாங்கள் அதுக்கு பயங்கரமாக காற்று கிடப்போம் காற்று கிடப்போன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் வீக்கு முன்னாடியே பத்து நாளுக்கு முன்னாடியே சொல்லிவிடுவாங்க இந்த படம் போடுறாங்கன்னு சொல்லி யாரும் முடிவு பண்ணுவாங்க எங்கள் வீட்டில் ஒரு திருமணம் எங்கள் வீட்டில் ஒரு சட சடங்கு அப்படின்னா நாங்கள் முடிவு பண்ணி சொந்தக்காரங்களாம் சேர்ந்து என்ன படம் போடலாம் ஓ அப்படின்னு பேசுவாங்க கல்யாண பத்திரிகையிலேயே அன்று இரவு ஒம்பது மணிக்கு மூணு கஜினிகாந்த் நடித்த மூன்று முகம் காண்பிக்கப்படும் போட்டுருவாங்க கல்யாண பத்திரிகையிலே போட்டுருவாங்க அப்போது ஒன் வீக் அது டாக் ஆகும் மூன்று முகம் போட்டிருக்க வேண்டாம் இந்த படம் போட்டுருக்கலாம் அந்த படம் போட்டிருக்கலாம் இப்படின்னு ஒரு டாக் போயிட்டே இருக்கும் மூன்று முகத்துக்கு ஒரு ரசிகர்கள் இருப்பாங்க இப்படி ஒரு டாக் போயிட்டு இருக்கும் மாற்றி மாதிரி கமல் கமல்ஹாசன் சார் ரசிகர்கள் இருப்பாங்க அந்த கல்யாண பத்திரிகையை வச்சுக்கிட்டே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இப்படி சினிமாங்கிறது ஒரு பெரிய செலிப்ரேஷனாக இருந்துச்சு எனக்கு வந்து லைஃப்பில் வந்து அது சினிமாக்குள்ளே வந்து எனக்கு பொதுவாக இந்த மக்கள் ஒன்றா கூடுற இடத்த பார்க்க பயங்கர சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள வந்து மாற்றி மாற்றி உட்காந்துக்கலாம் இவங்க பாயில் நீங்கள் உட்காந்துக்கலாம் இவங்க நீ உட்காந்துக்கலாம் அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கதை சொல்கிறது இருக்குல்ல இதுக்கப்புறம் அந்த வயசானவங்களுக்கு வந்து கதை கேட்கணும்னா கேட்பாங்க படம் ஓடிட்டு இருக்கும்போது கொண்டுருவானா செத்துருவானா வந்துருவாளா போயிடுவாளா அதாவது எனக்கும் தெரியாது நான் சின்ன பையனாக தான் இருப்பேன் ஆனால் அவங்க வந்து எனக்கும் கீழே இன்னசண்டாக இருப்பாங்க என்னையோட மூத்தவங்க வயசானவங்க என்கிட்ட கதை கேட்பாங்க அதெல்லாம் காப்பாற்றிடுவார் அதெல்லாம் போயிடுவார் இந்த அனுபவம் இருக்குல்ல அப்போவே நம்ம நாமளாக கதைகளை உருவாக்கி வந்து சொல்கிறது அப்போ பொய் சொல்கிறது இந்த படம் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி பொய் சொல்கிறது அவர் சாப மாட்டார் பிழைச்சிக்குவார் இப்படின்னு வந்து ஒரு பேசிக்கிட்டே இந்த அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கான ஒரு பெரிய சோர்ஸை வந்து சினிமா வந்து கிரியேட் பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சு ஏன்னா வேலைக்கு போகிற இடத்துல அல்லது வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிற இடத்துல நடந்து போகிற இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணுற இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் அதுக்கு முந்தின நாள் ஓன சினிமா மட்டும்தான் கதையாக இருக்கும் மறுநாள் ஃபுல்லாக அதை பற்றியே பேச அதை பற்றி மட்டுமே
எம்ஜிஆர்னா விட்டுருக்க மாட்டேன் அவள் நேரம் விட்டுருக்க மாட்டேன் முதல்லே அடிச்சிருப்பாரு இப்படின்னு நிறைய அந்த ரிவ்யூஸ் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அது சினிமா மேலே ஒரு பெரிய ஈர்ப்பு கிரியேட் பண்ணி ஏன்னா அது வந்து நம்மளை வந்து கவனிச்சுட்டே இருக்கணும் நம்ம சொல்கிற கதையெல்லாம் அவங்க கேட்கணும் நம்மளை வந்து இவங்க கவனிக்கணும் நம்மளை வந்து அவங்க செலிப்ரேட் பண்ணணும் நம்மளை வந்து இவங்க தேடணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சின்ன ஆசை உண்டு சின்ன வயசுலேயே என்னை வந்து தேடணும் இந்த பையன் எங்கே போனா அப்படின்னு தேடணும் அப்போ அதுக்கு நம்ம கதை சொல்லக்கூடிய ஆளாக இருக்கணும் பாடக்கூடிய ஆளாக இருக்கணும் ஆடக்கூடிய ஆளாக இருக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணும் அப்போ ஊரில் நான் வந்து டான்ஸ் ஆடுவேன் அப்போ என் பொங்கல் விழா ஒரு விசேஷம்னா என்னை தேடியே ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும் அந்த பையனை இங்கே அந்த அவங்க தான் ஆடு ஆடையாக செய்வானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடி கண்டுபிடிப்பாங்க இதுதான் என்னை வந்து இதுக்குள்ள பெரிய நம்மளை வந்து தேடிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம எங்கே போயிட்டோம் எங்கே போயிட்டோம்னு தேடணும் நம்ம இல்லாமல் ஃபங்க்ஷன் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு சின்ன சின்ன இது சின்ன வயசுல வர தேடிட்டே இருக்கணும்னா ஃபேமஸாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி தேடிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி இல்லை ஃபேமஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது நம்ம இருந்தால் அவன் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அந்த இடம் இன்னும் சொல்ல போனால் ஹீரோயிசம் மாதிரி தான் ஒரு ஹீ ஒரு ஹீரோ மனநிலை தான் அது நீங்கள் வந்து ஃபில்ம் கம்பெனி கொடுத்த இன்டர்வியூவில் நீங்கள் என்ன சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நான் வந்து ராம் கிட்ட அசிஸ்டாக சேர்ந்தது நான் வந்து டான்ஸ் ஆடணும் பாட்டு பாடணும் மாஸ் ஹீரோ ஆகணும் அதுக்காக தான் சேர்ந்தேன் டைரக்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை மாஸ் ஹீரோ ஆகணும் சேரல எனக்கு டான்ஸ் நல்லா வரும் நான் டான்ஸ் நல்லா ஆடுவேன் ஒரு பொங்கல் விழா ஒரு வருஷத்துல தான் ஒரு ஸ்டேஜ் போடுவாங்க அந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்காக நான் வருஷம் ஃபுல்லாக மைண்டில் ஏற்றிட்டு இந்த பாட்டு காடலாம் அந்த பாட்டு காடலாம் அப்படின்னு ஓடிட்டே இருப்பேன் சில நாள் மழை பெஞ்சிடும் ஃபங்க்ஷன் நடக்காது அழுதுகிட்டே இருப்பேன் பொங்கல் எனக்கு யாருக்குமே தெரியாது இப்படி எனக்கு உள்ள நடந்துகிட்டு இருக்க விஷயமே யாருக்குமே தெரியாது அப்படிங்கும்போது சினிமான்னா ஊரில் என்ன நினைப்பாங்க சினிமாங்கிறது டேரக்ட் டேரக்ஷன் அப்படிங்கிற விஷயமே அங்கெல்லாம் பெருசாக யாருக்கு தெரியாது நடிகர் டான்ஸு ஆட்டம் பாட்டம் இதுதான் இப்போ சினிமாவுக்கு நம்ம போயிடலாம் எப்படியாவது இப்போ சின்ன நீ எங்கே படிக்க போ போகிற நீ சினிமாவுக்கு தான் லாக்கி நீ கூத்தாட தான் லாக்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊரில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ நம்ம அதை கேட்கும் போது நமக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா சரி ஓகே அப்படி தான் லா காலேஜை விட்டு ஓடி வரும்போது ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டில் சினிமாவுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு மூலைக்கு நம்ம நுழைஞ்சிக்க மாட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்ணுது இப்போ வந்து ரெகுலராக நீங்கள் எப்போ சினிமா பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்க பிகாஸ் இது வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது தான் சினிமா போடுவாங்கன்னு சொன்னீங்களா உங்கள் வில்லேஜ் ஆமாம் நான் ஒரு சின்ன வயசாக இருக்கும்போது ஒரு டிவி இந்த டிவியெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாதத்துக்கு இங்கே வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் ரேக் ஒரு நாலு படம் அஞ்சு படம் தான் பார்க்க முடியும் அது வந்து யாராவது போட்டால் யாராவது போட்டால் பார்க்க முடியும் அப்புறம் வந்து பக்கத்தூரில் படம் போட்டால் போவோம் தகவல் அப்போலாம் வந்து பக்கத்தூரில் நடந்து போய் ஒரு படம் பார்க்குறதுக்காக இங்கேருந்து நடந்து போய் படம் பார்த்துட்டு திரும்பி வருவோம் பக்கத்தூரில் ஃப்ரீயாக படம் போட்டேன் தேட்டருக்கு போய் பார்க்க முடியாது பக்கத்தூரில் படம் போடுவாங்க அது டிவி எடுத்து வந்து படம் போடுவாங்கல்ல இந்த டெக் சினிமான்னு சொல்லிட்டு அப்போ டெக்கு வச்சு டிவியில் போடுவாங்க அதுவே நாங்கள் பக்கத்தூரில் மூணு கிலோமீட்டர் நடந்து போய் பார்ப்போம் விடிய விடிய ஒரு நாலு படம் அஞ்சு படம் போடுவாங்க ஒரே நாளில் நாலு படம் தொடர்ச்சியாக ஓடும் அந்த நாலு படத்தையும் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கும் அந்த நாலு படத்தையும் நீங்கள் ஒரு ஒரு நாலு வாரம் வச்சு ஓட்டலாம் மைண்டில் வச்சு அந்த நாலு படத்தை பற்றி பேசிகிட்டே இருக்கலாம் தூக்கமே வராது அப்போது சினிமாங்கிறது அவ்வளோ விஷயமாக இருக்கும் தூக்கமே வராது வீட்டில் திட்டுவாங்களா பயங்கரமா படிக்காம இப்படி சைத்தியம் சொல்லுவாங்க பயங்கரமா ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ரெஃபரன்ஸுமே இல்லை அந்த பக்கத்தில் இருந்து ஒரு சினிமாங்கிறது ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மு அதுக்குள்ளே அதை 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 பார்க்குற பையன் அதை பற்றி அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுற பையன் அவன் அவனுக்குள்ளே ஒரு ஒரு அது ஒரு திறமை அப்படிங்கிறதுமான ரெஃபரன்ஸ் எதுவுமே இல்லை அங்கே உள்ள ரெஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா அதிகமாக சினிமாவை பார்க்குறவன் முட்டாள் பைத்தியம் வீட்டுக்கு விளங்காதவன் இதுதான் அங்கே உள்ள ரெஃபரன்ஸ் எல்லாமே இப்போ அந்த அடிப்படையில் தான் ஹேண்டில் பண்ணுவோம் சினிமா நீங்கள் பார்க்கலாம் பட் சினிமா பார்க்குறதுக்காகவே வாழ்கிறதுன்னு இருக்குல்ல அது வந்து ரொம்ப ரிஸ்க்கு நான் நிறைய ஸ்கூல் படிக்கும் அப்போ கட் இப்போ நைன்த்து டென்த்தில் போகும்போது கட்டடிச்சு படம் பார்க்க போக ஸ்கூல் கட்டடிச்சு படம் பார்க்க போக ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதுலேருந்து தான் அவங்களுக்கு அந்த பயம் வந்துச்சு அப்போ நிறைய அடிகள் திட்டுகள் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல நாற்று நடுற இடத்துல யூடியூப் ரிவியூர் மாதிரி அவங்களே பேசிப்பாங்கன்னு உங்கள் படத்தை பற்றி அவங்க என்ன சொன்னாங்க பொதுவாக சார் அது உங்கள் ஊரில் சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு பெரிய ஆச்சரியம் பெரிய பெரும்பாலும் ஏன்னா நம்ம கூட வந்து ஒரு பையன் நம்ம கூட விளையாட விளையாண்ட பையன் நம்மளை வச்சே ஒரு படம் எடுத்தது தான் அந்த படம் வந்து அவங்க எதுக்கு ரெகுலராக பார்த்த ஃபார்மேட்டில் தான் ஒரு சினிமான்னு அவங்க ஒரு
அவங்க சினிமாவில் ஒரு லக்ஸுரியாக நினச்சிருப்பாங்கல்ல சினிமா சந்தோஷமாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு பட் இந்த படம் அப்படி எடுக்கப்படலை இந்த படம் குறுகிய காலத்தில் கொஞ்சம் வேகமாக எடுக்கப்பட்ட படம் அப்போ 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 நிறைய பிரச்சனைகள் டிமான்சேஷன் இதெல்லாம் நடந்து நடந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு அப்போது பைத்திய மனநிலை தான் அந்த படத்தை எடுத்து முடிச்சு எல்லாருமே இது ரஞ்சித் தன்னும் நானுமே வந்து கிட்டத்தட்ட அவருக்கு ஃபஸ்ட் மூவி ப்ரொடக்ஷனாக அப்படின்னு பயங் பயங்கரமான டைட் அப்போ இவங்க அவங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப தேவைப்பட்டுச்சு அவங்கள அவங்கள சப்போர்ட் எப்படி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா வலுக்கட்டாயமான சப்போர்ட் தேவைப்பட்டுச்சு நான் வந்து அவங்கள உரிமையோட அவங்க அனுமதி இல்லாமலேயே அவங்கள டார்ச்சர் பண்ணி என்னோடய ஊர் மக்களை நான் டார்ச்சர் பண்ணி இந்த படத்தை நான் ஷூட் பண்ணேன் அது என்னென்ன ஒரு பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி வரைக்கும் நைட்டுலாம் வந்து ஒரு முந்நூறு நாலு பேர் நிப்பாட்டி வச்சுருப்போம் சும்மாவாது அவங்க தேவைப்படுவாங்கன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து சினிமா ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து சினிமா சாப்பாடு தண்ணி உறக்கம் இல்லாமல் எடுக்கப்படுது நல்ல சினிமாக்கள் இப்படி தான் எடுக்கப்படுது இப்போ படம் பார்த்த உடனே இதுக்கு தான் அந்த பையன் அவ்வளோ கோவப்பட்டிருக்கான் இதுக்கு தான் அந்த பையன் வந்து அவ்வளோ கத்தியிருக்கான் இதுக்கு தான் அவன் வந்து ஒரு அறக்கண்டை நடந்திருக்கான் அப்படிங்கிறதுல எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா எல்லாம் நிற்பாங்க அண்ணன் தம்பிலாம் நிற்பாங்க நான் யாரையும் நிமிந்து பார்க்க மாட்டேன் அவங்க முன்னாடியே நான் என்னோடய அஸ்டன்ஸ் திட்டுவேன் கற்றுவேன் கூப்பாடு போடுவேன் இப்படி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஏன் இவன் இப்படி மெனக்கெட்டு பண்ணுறான் நிறைய வந்து ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் என்ன சந்தேகம்னா நம்ம ஊரில் எடுக்கிறதுனால நம்மகிட்ட சீன் போடுறானோ நம்மகிட்ட பயம் காட்டுறானோ நம்மகிட்ட பில்டப் பண்ணுறானோ அப்படின்னு சொல்லி சினிமாவோட உழைப்பு இருக்குல்ல உழைப்பு அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நமக்கு சரியாக அந்த படம் வந்து படம் முடிகிற வரைக்கும் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற நம்ம தொடக்கத்தில் நம்பினேன் சினிமாவுக்காக இவ்வளோ பேர் சேர்ந்து உழைக்கிறாங்க அந்த உழைப்போட வேல்யூ அவங்களோட தூக்கமின்மை இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் என் கூட இருக்க என்னோடய ஆட்களை அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க அவங்கள மரியாதையாக நடத்துவாங்க அப்படிங்கிறது நான் முன்னாடி முடிவு பண்ணியிருந்தேன் அப்போ இப்போ என்னென்னா என்ன தான் தப்பாக நினச்சாங்க ஒழிஞ்சு என் டீம் யாரையுமே அவங்க தப்பாக நினைக்கல அவங்களாம் அவங்க பாவமாக பார்த்தாங்க அப்படி பார்த்து அந்த எடுத்த சினிமாவை அவங்க தேட்டரில் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அனுபவமாக இருந்தது அப்படிங்கிறத நான் நேரில் போய் பார்க்கும்போது இன்னும் சொல்ல போனால் எங்கள் அண்ணன் எங்கள் அம்மா அப்பா இருக்காங்களா என்னை பற்றி அவங்களுக்கு முன் தீர்மானம் இருக்குல்ல கமர்ஷியல் படம் தான் அதிகமாக பார்ப்பேன் நான் விஜய் சார் படம் ரஜினி சார் படம் தான் ஓடி ஓடி போய் பார்ப்பேன் அந்த படங்களுக்கு தான் டான்ஸ் ஆட முடியும் அப்போ குத்துப்பாட்டுக்கு தான் அதிகமாக மேடையில் ஸ்டாண்ட் டான்ஸ் ஆடியிருக்கேன் ஒரு குத்துப்பாட்டுக்கு ஆன பையன் குத்துப்பாட்டே இல்லாமல் ஒரு அந்த மாதிரி சினிமா இல்லாமல் ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்கன்னா இது எப்போ மார்க் சின்ன கொடுத்து பாட்டு இருக்கேன் ஆரம்பத்தில் இல்லை அது ஃபோக் ஃபோக் சாங் ஃபோக் சாங் தான் வந்து ஆடுற மாதிரியான அவங்க பார்த்த சினிமாவாக அது இல்லை இல்லை அவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா எப்போ எந்த மூலையில் எந்த புள்ளியிலையும் இவ்வளோ சேஞ்ச் ஆனால் அப்படிங்க அவங்க ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் சில பேர் வந்து ஒரு படம்னா நான் போனோமா நான் என்ஜாய் பண்ணேன்னா நான் வந்தேன்னா நாலு பூரா நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து ஏதாவது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி காமி அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூடோடு போவாங்கல்ல இது ரொம்ப சீரியஸ் படம் அது அவங்களுக்கு ஓகே ஆகுது தான் உங்களுக்கு இருந்தால் இதே பயம் எனக்கு இது பயம் இருந்துச்சு நாம் வேற ஒரு டைப் டைப்பில் இந்த படத்தை எடுத்துருக்கோம் ஆனால் எங்கள் ஊர் ஆட்கள் இப்போலாம் ஒரு சினிமாங்கிறது ஒரு செலிப்ரேஷன் தான் அவங்களுக்கு சினிமாங்கிறது அவங்களுக்கு கொண்டாட்டம் தான் அவங்களுக்கு கை தட்டணும் கத்தணும் ஆடணும் இப்படி தான் அவங்க படம் பார்த்துருக்காங்க அப்படியாப்பட்டவங்க ஃபஸ்ட் நாள் நம்ம படத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத நான் எங்கள் அண்ணங்கிட்ட பேசிகிட்டே இருப்பேன் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறான்னு தெரியலையே என்ன பண்ண போகிறான்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவன் தான் சொன்னால் அவங்க வேற ஒரு மனுஷங்களாக மாறிட்டாங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெயின் இருக்குல்ல சார் அந்த எல்லாவோட லைஃப்பும் இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே அவங்க போயிட்டாங்க அப்படியே அமைதியாக இருந்து பின் ஆஃப் சைலண்டோட எல்லாருமே அந்த அமைதியோடு தான் அந்த படத்தை பார்த்துருக்காங்க குழந்த குட்டியோட வந்து வயசானவங்களாம் வந்து அப்போ அவள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரவ ஆரம்பித்த உடனே அந்த படத்தை வந்து பார்த்துட்டு பெருமையோடு திரும்பி போயிட்டாங்க இப்படி தான் வந்துருக்காங்க இப்போ எங்கள் ஊர் திருநெல்வேலியில் வந்து மொத்த ஊரும் வராங்க வேன் பிடிச்சி படம் பார்க்கலாம் லாரியில் பிடிச்சி படம் பார்க்கலாம் அவங்க எல்லாத்துக்கும் உள்ளே போகும்போது எங்கள் ஊருக்கு படம் எங்கள் எங்கள் ஊர் எங்கள் ஊர் எங்கள் ஊர் பையன் எடுத்த படம் அப்படின்னு தான் அவங்க செலிப்ரேஷன் மூலம் தான் போகிறாங்க உள்ளே போய் என் பேர் வரும்போது கற்றுக்கிறது சத்தம் போடுறது இல்லை ஆனால் கருப்பி சாவில் இருந்து பின் ட்ராப் சைலண்ட் தேட்டர் ஓனர்ஸ் தான் சொன்னாங்க தேட்டர் மேனேஜர் தான் சொன்னார் கீழே எக்ஸ்ட்ரா சேர் தான் போட்டிருந்தோம் எல்லாத்துக்குமே அவ்வளோ கூட்டம் நிறைய பேர் டிக்கெட் கூட எடுக்காமல் உள்ளே விட்டுருந்தோம் நான் கொடுக்க முடியல கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஆனால் அது வந்து ஒரு படம் தொடங்கிய ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே வந்து பின் ட்ராப் சைலண்டாக போயிடுச்சு அப்போது முடிகிற வரைக்கும் சத்தமே கேட்கல
அவங்க ரெண்டு பேருமே நான் சின்ன வயசுல இருந்து அவங்க அம்மன் கோயில் திண்ணையிலே உட்காந்து பாடிட்டு இருப்பாங்க வெளியே போய் பாடினதே கிடையாது அவங்க அவங்களோட சினிமாங்கிறது பெரிய பைத்தி எனக்கு அவங்க ஹீரோஸ் மாதிரி அவங்கள தான் நம்ம பாட வச்சிடல அப்போ வந்து சினிமாங்கிறது சினிமா மட்டும் இல்லை எதுவுமே தொட முடியாத அடைய முடியாத விஷயம் கிடையாது அப்படிங்கிறது அவங்க கன்வேயாக இருக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயமா நான் பார்க்க இப்போ நான் கர்ணன் அப்படி பார்க்க போகும்போதுலாம் வந்து அவங்களோட விஷயம் என்ன அப்படின்னா நான் பண்ணுறேன் நான் ரெடி ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கு வைக்கப்பட்டவங்க எல்லாருமே வந்து நீ நான் பண்ணுறேன் நான் ரெடி இன்றைக்கி அவ்வளோ ஃபோன்கள் எல்லாருமே வந்து என்ன அப்படின்னா வயசானவங்களாக இருக்கட்டும் குழந்தைங்களாக இருக்கட்டும் பெண்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தம்பி நான் பண்ணுற தம்பி அப்படின்னு சொல்கிற அந்த விஷயம் இருக்குல்ல இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சா இது இதை இதை பற்றியான அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்துருச்சுனாலே அவங்க இதை இந்த ஆர்ட் ஃபார்மை பற்றி தனக்குள்ளே இருக்கிற நன்ன தன்னாலே நடிக்க முடியும் தன்னாலேயும் பாட முடியும் தன்னாலே ஆட முடியும்னு நினச்சாலே மற்ற விஷயத்த அவங்க மறந்துவாங்க நான் நம்புகிறேன் ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் டோட்டலாக அவங்க சேஞ்ச் பண்ணணும் நான் நம்புகிறேன் அவங்கள கனிவாக்கும் நான் நம்புகிறேன் பட் அந்த சொசைட்டினால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த படத்தில் நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல அந்த விஷயங்கள் அவங்கள வந்து படத்தை தாண்டி நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம இதெல்லாம் பண் இதெல்லாம் ஏற்றுக்கக்கூடாது இனிமே அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஒரு இல்லை அது அதிகமாக இப்போ என் கூட படித்தவங்களே ஒரு ஐநூறு பேர் அட்வகேட்ஸ் இந்த அட்வகேட்ஸ் ஐநூறு பேருமே படம் பார்த்துட்டு என்கிட்ட பேசாமல் இருந்த ஆட்கள் என்கிட்ட என்னை வந்து நான் படிக்கும்போது உரசிக்கிட்ட ஆட்கள்லாம் இருக்காங்களே இவங்க எல்லாருமே ஃபோன் பண்ணி பேசினாங்க எனக்கு வந்து பெரிய ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா எந்த பக்கத்தில் வந்து நான் அதிகமாக எனக்கு எதிர்ப்பு வரும்னு வச்சேன்னா அந்த பக்கத்தில் வந்து வந்து சப்போர்ட்டிவாக தான் வந்துச்சு மன்னிப்பு கடிதங்கள் நிறைய வந்துச்சு நிறைய பேசாமல் போனவங்க நிறைய பேர் பேச நண்பர்கள் நிறைய பேர் பேசுனாங்க என்கிட்ட அப்போ எங்கெங்கேயோ தூரத்தில் இருந்த ஆட்கள் ஃபோன் பண்ணி பெரியவங்க இதோட ஜாதி பெயரை சொல்லி இந்த ஜாதியிலேருந்து நான் பேசுகிறேன்னு சொல்லி அவங்க வருத்தப்பட்டு என்னை மன்னிப்பு கேட்டு பேசுனேன் ஆள் நிறைய அதெல்லாம் எனக்கு எனக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரில ஏன்னா அது பெரிய சுமையாக இருந்துச்சு பெரிய பெரிய வயசுடைய மனிதர்கள் வந்து எனக்கு பேசி நான் இத்த இத்தனை வயசு பா அப்படின்னு தழும்புற குரலில் பேசும்போது உங்களுக்கு அது சின்ன பையனாக ஹேண்டில் பண்ண முடியல நான் அப்படியே சொல்லியிருக்கேன் அவங்ககிட்ட முடிஞ்சு முடிஞ்சு போய் என்ன நினச்சிக்க முடியும் ஓகே 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 அதிகமாக நான் பயன்படுத்துவாங்க அதை விட மெயின் வந்து பெரிய பெருமாள் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஐயாயிரம் ஆண்களாக தான் எனக்கு புத்தம் கொடுத்துருப்பாங்க பெரிய பெருமாள் படத்தில் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆண்ட்ட முத்தம் வாங்கினேன் எங்கள் அப்பா கொடுத்துருப்பாரு எனக்கு தான் எங்கள் அப்பா எனக்கு கொடுத்தது கிடையாது ஆனால் நான் இப்போ வரைக்கும் இந்த ஸ்டில் டே வரைக்கும் வந்து எனக்கு வந்து ஆண்கள் அதிகமாக முத்தம் கொடுத்துட்டே இருக்கும் என் ஒய்ஃப் கூட சொல்லுவாங்க அதிகமாக அவங்க அவங்க முன்னாடியே நிறைய ஆண்கள் முத்தம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நான் உணர்ந்தது தான் ஏன் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து ஏன் இவ்வளோ ஆண்கள் கட்டி பிடிச்சி கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கும்போது அது நம்ம பண்ண அந்த ஆர்ட் ஃபார்மோட வேல்யூன்னு ஒன்று இருக்குல்ல சார் அது எனக்கு பயங்கரமாக பிடிஞ்சிச்சு அதோட வேல்யூ என்ன நம்ம எப்படி அதை கேஷுவலாக ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப தீர்மானமாக புரிஞ்சிச்சு இப்போ வந்து ஒரு டான்ஜென்ஷியல் கொஸ்டின் நீங்கள் வந்து இப்போது நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சினிமா வந்ததுனால சினிமாவோட ஆதிக்கத்தினால இப்போ நம்ம ஃபோக் ஆர்ட்ஸ் தெருக்கூத்து அந்த மாதிரி ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் யாருமே போய் பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ எல்லாருமே வந்து சினிமா தான் பார்க்குறாங்க அது கிராமங்களில் உண்மையா உண்மை ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து பரியரம் பெருமாளில் பரியனோட அப்பா வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோக் ஃபோக் டான்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் இல்லையா அவர் பேரும் செல்வராஜ் இல்லை அது எங்கள் அப்பா பேர் நான் வச்ச அவருக்கு திரைப்படங்கள் போடுறத விட அவங்க வந்து இந்த சம்பிரதாயமாகவே அவங்க வந்து இவங்க தான் கூப்பிட்டு ஆட வைக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்க தெளிவாக்காங்க என்ன பார்க்குற அந்த எனர்ஜி இப்போ ஃபோனை வச்சுட்டே எப்படி சார் ஃபோனை வச்சுட்டே பார்க்க முடியாது கையில் ஃபோனை வச்சுட்ருக்கான் யூடியூப் பார்த்துட்ருக்கான் இப்போ ஒரு ஒன் டே நைட்டு ஃபுல்லாக ஆடுறது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஓடிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஏன்னா அதுக்குள்ள அவன் பத்து வீடியோ பார்த்துக்கிறான் நூறு வீடியோ பார்த்துக்கிறான் எல்லாம் பண்ணிடுறான் இப்போ நிறைய பேர் வரமாட்டேன்றாங்க வீட்டிலே இருந்துக்கிறாங்க பட் அதையும் தாண்டி சில பேர் இருக்காங்க சில பேர் சில கூட்டங்கள் சில மக்கள் வந்து இதை என்ஜாய் பண்ணுறாங்க ரசிக்கிறாங்க ஏன்னா இவங்களும் கிட்டத்தட்ட சினிமா பாடல்கள் அதிகமாக பாடுவாங்க சினிமா பாடல்லாம் பாடுவாங்க ஆனால் என்னென்னா அதை தாண்டி இந்த இசை அதுக்காக அவன் பயன்படுத்துகிற இசை இருக்குல்ல அந்த வாத்தியங்களுக்குன்னு ஒரு கூட்டம் அதை அடித்தா தன்னால் அந்த கிரவுண்டுக்கு வரக்கூடிய மக்கள் இன்னும் இருக்காங்க இன்னும் இந்த ஊரில் நான் அவங்க ஆட்டம்
பட் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பரியனே வந்து தன்னோட அப்பாவோ ஒரு மாதிரி அவமானமாக பார்க்குறாரு லட்டு தான் அவங்களுக்கு ஐயோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அப்பா கட்டிச்சிட்டோமே அவரை பற்றி வெளியே சொல்ல வேணாமே அதாவது நம்மளை வந்து அப்ரஸ் பண்ணுறது வெளியில் இருக்கிறவங்க மட்டும் இல்லை சம்டைம்ஸ் நம்மளே நம்மளை யூனோ வி சூஸ் டு அப்ரஸ் அவர் ஓன் பீப்புள் தட்ஸ் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் மெசேஜ் அண்ட் அதை சொல்லாமலே அந்த அப்பா கேரக்டர் வழியாக நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஹவு டிட் யூ டிசைட் தட் அந்த அந்த ஒரு கேரக்டர் வழியாக அந்த அப்படி ஒரு மெசேஜ் கொடுப்பீங்கன்ட்டு இல்லை மெசேஜ் திட்டமிட்டு கொடுக்குறது கிடையாது அது லைஃபாக மைண்டில் இருக்கிறது தான் நாம் என்னவா ஹேண்டில் பண்ணுறோம் சில விஷயங்கள் அப்படின்ற ஓன் அப்பா வந்து ஒரு ஆட்டக்காரர் தான் நான் சின்ன வயசில் எங்கள் அம்மாவை தான் விரும்ப ஸ்கூலுக்கு வர்றது ஏன்னா எங்கள் அப்பா த கோர் இன்னசென்ட் எங்கள் அப்பா யார் எதிராளிக்கிட்டையும் போய் எங்கள் அப்பா வந்து அவர் எதிராளின்னு தெரியாமலே அவர்கிட்ட சிரித்து பேசிகிட்டு இருப்பார் அது எதிராளினா எங்கள் அப்பாவை பிடிக்காத ஒரு ஆட்டை கூட போய் பேசிகிட்டு இருப்பார் சின்ன வயசுலேயே எங்கள் அப்பாவை நாங்கள் எல்லாருமே வந்து என்ன சொல்கிறோம் எங்கள் அப்பாவை பா எங்கள் அப்பா அவ்வளோ பிடிக்கும் எங்கள் அப்பாவை நாங்கள் பாதுகாக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம் ஒழிஞ்சு எங்கள் அப்பாவை வந்து நாங்கள் பொது இடத்துல நின்று ரசித்தோமா அப்படின்னு கேட்ட கேள்வி எனக்கு இருந்துச்சு ஏன் எங்கள் அப்பா ஒரு 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 ஃபங்க்ஷனுக்கு போனால் ஒரு பொது இடத்துக்கு போனால் நல்லா பயந்துருக்கேன் அப்போ ஏதாவது பேச தெரியாமல் ஏதாவது பேசி ஏதாவது பிரச்சனை ஆகிடுமோ அப்படின்லாம் நான் பயந்துருக்கேன் ஏன்னா நிறைய பேர் அதில் என்ன தான் சொன்னாலும் சினிமா கிடையாது லைஃப்பு அப்பாவை ஒருத்தர் அவமானமாக பேசினாங்கன்னா உடனே சண்டை போட்டு அடித்து பிரச்சனை பண்ணிகிட்ருக்கிறது இதெல்லாம் நான் அவாய்ட் பண்ணிடுவேன் அப்போ அப்பாங்க கேரக்டரை வந்து எல்லாருக்கும் என்னென்னா சினிமா பார்த்து பார்த்து அப்பாங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து கம்பீரமாக இருக்கணும் மீச பெருசாக இருக்கணும் யார்கிட்ட பேசினாலும் அப்பா சவுண்டு பெருசாக இருக்கணும் அப்பா பேசினா மற்றவங்க பேசக்கூடாது அப்பா பார்த்து எல்லாத்துக்கும் பயம் வரணும் இப்படி இருக்கும் ஆனால் எங்கள் அப்பா எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே எப்படி இருப்பாங்கன்னா எங்கள் எங்கள் அப்பா வீட்டுக்கு வரும்போது ரொம்ப பிடிக்கும் என் மேலே கிடந்து உருளுவார் பாட்டு பாடுவார் பாட சொல்லுவார் வீட்டுக்குள்ளே ஆடி காமிப்பார் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனால் வெளியே இதையே பண்ணும்போது மற்றவங்களுக்கு அதை வந்து கேலியாக பேசும்போது எனக்கு அது அது எனக்கு அந்த எனக்கு அதை தப்பாக தெரிஞ்சிருக்கு நான் முட்டாள்தனமாக என்ன பண்ணியிருக்கேன் நினச்சிருக்கேன் நான் மனசு கூட எங்கள் அப்பாவோட இயல்பு வீட்டுக்குள்ளே ஒன்றாக இருக்கணும் வெளியே ஒன்றாக இருக்கணும் நான் நினச்சிருக்கேன் ஆனால் எங்கள் அப்பா இங்கேயும் வீட்டுக்குள்ளேயும் வெளியும் ஒரே மாதிரி வாழ்ந்துருக்காரு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு அதை நான் பின்னாடி வாசிப்பு பழக்கம் வந்ததுக்கப்புறம் பின்னாடி நான் வாசிச்சதுக்கப்போ எங்கள் அப்பாவை திருப்பி நான் போய் ஊரில் எங்கள் அப்பாவை பார்க்கும்போது எங்கள் அப்பா பியூராக தெரிஞ்சார் சென்னைக்கு வரும்போது பார்த்துட்டு வந்து எங்கள் அப்பா முகம் சென்னைக்கு வந்து நான் நிறைய வாசிப்பு வாசித்ததுக்கப்புறம் நிறைய மனிதர்களோட பழகினதுக்கப்புறம் திருப்பி போய் எங்கள் அப்பாவை பார்க்கும்போது எங்கள் அப்பா மட்டும்தான் பியூராக வந்தார் அதுதான் நான் வந்து இந்த இது என்னையும் என்னை அனலைஸ் நான் எப்படி அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டேனோ அதை தான் இந்த கேரக்டரோட இதாக வச்சேன் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல சார் வாழ்க்கைங்கிறது சினிமாங்கிற இல்லை பிகாஸ் நம்ம வந்து அப்பாவை யாராவது அவமானப்படுத்த நம்ம போய் சண்டை பண்ண முடியாதுன்ட்டு பரிவரம் பெருமாள் வந்தப்புறம் நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ட்விட்டரில் சில பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா ரஞ்சித் படங்களில் இல்லா இருந்த கோபம் உங்கள் படத்தில் இல்லை அது ஸோ அது ஒரு அந்த அவர் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு மூவ்மெண்ட்டை ஒரு ஸ்லைட்லி கொஞ்சம் ஒரு லெவல் இறக்கிடுச்சோங்கிற மாதிரி சில பேர் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அவர் வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஃபைட் பண்ணோன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது இதில் ஒரு சமரச நிலைக்கு கொண்டு வர மாதிரி ஒரு ஒரு நம்ம பேச்சு தான் முக்கியம் முதல்ல பிகாஸ் நீங்கள் அப்படி தான் அந்த படத்தை என்டே பண்ணுறீங்க உங்களுக்குள்ளே கோவம் இல்லையா பயங்கரமான கோபம் இருக்கு பட் நான் எடுக்க ஆயுதங்கிறது கோபம் அடி அடித்தல் அப்படிங்கிறது வந்து படிக்கிறத விட ஒரு பெரிய ஆயுதம் இருக்குதுன்னு நான் நான் சத்தியமாக நம்பலை ஏன்னா இப்போ என்னோடய லைஃப் ஸ்டைலில் நான் சென்னைக்கு வந்து ராம்சார் அப்படிங்கிற ஆளுமைக்கிட்ட நான் சேராமல் அவர் தூக்கி கொடுத்த புத்தகத்தை நான் வாசிக்காமல் தான் நீங்கள் மாறி செல்வராஜ் அப்படிங்கிற பிம்புமே கிடையாது நான் அதை ரொம்ப உறுதியாக நம்புகிறேன் நான் வாசித்த ஒரு நூற்றி ஐம்பது புத்தகங்களோ இல்லை இரநூறு புத்தகங்களோ இல்லை ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் எனக்குன்னு நேரம் ஒதுக்கி எங்கள் டேரக்டரை அண்ட பேசின இலக்கியமும் கலையும் தான் என்னை டோட்டலாக மாற்றிச்சு என்னை உயர்த்திச்சு நான் ரொம்ப ஆழமாக நம்புகிறேன் பட் நான் இந்த அடிப்படையில் உருவானேன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக என்னால் பேச முடியுமா இன்னொரு ஆயுதம் இருக்குது நான் நம்ப முடியும் என்னால் எனக்கு அந்த உரிமை இருக்குன்னு நான் நம்பவே இல்லை இன்னொருத்தனை போய் நான் எனக்கு வலிச்சுனா நானே அடிக்க போவேன் எனக்கு வலிக்காத பட்சத்தில் எனக்கு வலிக்க எனக்கு வலிக்க எனக்கு இன்னொருத்தனை அடின்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு எந்த ரைட்ஸ் இருக்குன்னு நான் நம்பலை எனக்கு எனக்கு அந்த ரைட்ஸ் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியும் எனக்கு வலி கொடுத்தவனை கூட இல்லை இல்லை அதான் சொல்கிறேன் நான் வந்து நான் உறுதியாக நம்புறது என்ன அப்படின்னா
லைஃப் ஸ்டைல்னால் அதோடய தன்மை வேறு களம் வேறு எல்லாமே வேறு அங்கே ஒருத்தன் பாதிக்கப்படுற முறை வேறு அவனோட அவன் அவன் வாழ்கிற முறை வேறு வேறு அப்படிங்கிறது அவன் மனிதர்களோட எந்த மனிதர்களோட புழங்குறான்னு ஒன்று இருக்குல்ல எந்த மாதிரியான மனிதர்களோட புழங்கிக்கிட்டு இருக்கான் எந்த மாதிரியான மனிதர்களோட டெய்லி சந்திக்கிறான் எந்த மாதிரியான மனிதர்களோட வாழ்கிறான் அங்கே என்னென்ன துரோகம் நடக்குது அங்கே என்ன பிரச்சனை நடக்குது அங்கே என்ன அவனுக்கு எதிராக நிற்குது அவனுக்கு அவனுக்கு எதிராக நிற்கிறவன் என்ன ஆயத்தோடு வந்து நிற்கிறான் இதன் அடிப்படையில் தான் இதெல்லாம் நடக்கும் திருப்பி அடிக்காத அப்படின்னு நான் சொல்லவே முடியாது திருப்பி அடிக்கிறது தான் எதிரானவும் கிடையாது என்னோடய மைண்ட் செட் என்னென்னா எதை எப்போ யார் செய்யணும் படிக்கிற பையன் பரிகரம் பெருமாளுங்கிறதான் அவன் இலக்கோட இப்போ இப்போ வந்து அம்பேத்கரை வந்து நம்ம கொசு முடியுமா அதுக்காக அம்பேத்கர் எங்கேயுமே என்னைக்குமே ஆயுதம் எடுத்தது கிடையாது ஆயுதத்தை எடுன்னு சொன்னதும் கிடையாது நீ அவர் தான் ஒரே அடையாளமாக இருக்காது அப்படிங்கும்போது பரிகரம் பெருமாள் அம்பேத்கரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான் அவன் இது இது இதை விட ஒரு பெரிய திருப்பி அடித்தல் இருக்கிறதா நான் நான் நம்பளை நான் எனக்கு தெரியல அந்த நேரத்தில் இப்போ பரிகரம் பெருமாளை வச்சுக்கிட்டு நான் யோசித்தேன் இப்போ பரிகரம் பெருமாள் இந்த இந்த முறையில் பாதிக்கப்படுறான் அப்படின்னு நான் யோசிக்கும் போது இவன் மட்டும் பாதிக்கப்பட இந்த இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே இவனுக்கு மட்டும் கிடையாது நிச்சயமாக இது கோடான கூடிய ஒரே ஒரு பிரச்சனை நிச்சயமாக அவன் இதில் இருந்து மட்டும் தப்பிச்சு இவங்கிட்ட மட்டும் தப்பிச்சு அவன் சரியான பாதைக்கு போயிட முடியும் இவங்களை மட்டும் அடிச்சுட்டு அவன் அவனுக்கு எல்லாமே அப்படி கிடச்சிரும் அப்படிங்கிற எனக்கு தெரியல அவனுக்கு பெரிய ட்ராவல் இருக்குது பெரிய கனவு இருக்குது அது இவங்க புரியலை அப்படிங்கிறது தான் மெயின் பிரச்சனை அந்த கனவை இவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் முதல்ல எனக்கு ஒரு ட்ரீம் இருக்குது நான் ஒரு பாதை நோக்கி நடந்து போய்கிட்டு இருக்கேன் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இவங்களும் இன்னசென்ஸ் தான் இவங்களும் இவங்களும் இன்னசென்ஸ் தான் இவங்களும் அன்பு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயத்தையும் இவங்களுக்கும் மகள் இருக்காங்க அவங்களுக்கும் குழந்தைகள் இருக்காங்க அவங்களும் மலையில் நினைக்கிறாங்க யார் இந்த மாரிமத்து கேரக்டர் ஆ அதை சொல்கிறேன் அந்த பையனுக்கு எதிராக நிற்கவங்க அவங்களுக்கும் பையன் வாழ்கிற அதே வாழ்க்கையை தான் வாழ்கிறாங்க வீட்டுக்குள்ளே அவங்களும் குழந்தையை முத்தம் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ நடக்குது இல்லை அவங்ககிட்ட பேசுகிறது வந்து பிரச்சனை கிடையாது நான் நினைக்கிறேன் இப்போது மெட்ராஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் அதில் வந்து ஒரு தனி மனிதன் வந்து சொல்கிறான் நீங்கள் வந்து என் ஃப்ரெண்டை நீங்கள் பண்ண பிரச்சனைனால அவர் செத்துட்டார் ஸோ அது ஒரு மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் லைக் ரிவெஞ்ச் ஆக்ட் மாதிரி வருது பட் இங்கே வந்து நீங்கள் பண்ணுற இன்டர்வல் பிளாக் வந்து பரியனுக்கு பயங்கர ஹியூமிலேஷன் நடக்குது பரியன் அடிக்கிறாங்க அவங்க மூஞ்சி மேலே ஒன்றுக்கு போகிறாங்க அவன் அப்படியே ஒரு 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 ரொம்ப ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துகிறாங்க செகண்ட் ஆஃப் வந்து அதே மாதிரி ஆயிருக்கலாம் அதாவது நான் வந்து இது உங்களை நான் ரிவெஞ்ச் எடுக்க போகிறேன் அந்த மாதிரி ஆகாமல் இட் பிகம் சம்திங் எல்ஸ் இங்கே தான் ஒரு ஒரு ரைட்டராக நான் வந்து என்னை பரிசோதிச்சுக்கிறேன் இப்போ அந்த ரோட்டில் அவன் நடந்து போயிட்டு இருந்தான் அவன் நாலு பசங்க நான் ஏற்ற நாலு பசங்க வந்தானுங்க அவனை தள்ளி விட்டானுங்க அவன் மேலே சிறுநீர் கழிச்சாங்க அப்படின்னா அவன் அங்கே அந்த ஸ்பாட்லேயே இருவேஞ்ச் எடுத்துருப்பான் ஏன்னா அது வந்து நாலு பேர் எடுத்தாப்பில் வந்தவங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது நான் வந்தேன் அவன் நாலு பேர் வந்து திமிரில் அதில் குடிச்சு சரக்கு அடிச்சுட்டு என்ன ஏதோ பண்ணாங்க டீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது தனி மனித கோபம் தனி மனித பிரச்சனைகள் அவன் உடனே ரிவெஞ்ச் எடுப்பான் என்ன அவனுக்கு என்ன தொடர்தாக செய்வான் இது அப்படி இல்லை அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் அவனை உட்கார வச்சு ஜோ உனக்கு எவ்வளோ பிடிக்குன்னு கேட்குறாங்க அவன் ஜோ பேசிக்கிட்டு இருக்குது ஜோவோட அப்பா அவனை வர சொன்னது ஜோ அந்த ஜோ இங்கே தான் அந்த கூட்டத்துக்குள்ளே எங்கேயோ இருக்குதா அவரோட அன்புக்காக தான் அவன் வந்திருக்கிறான் அதை தாண்டி தன் மகளை நேசிக்கிற ஒருத்தன் இப்படி இப்படி ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது அதில் வந்து நாலு பேர் சேர்ந்து அடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவனுக்கு உளவியல் பிரச்சனை இது இந்த உளவி ஒரு உளவியல் பிரச்சனைக்கு ரிவெஞ்ச் எப்படி எடுக்கிறது ஒய் ஒரு இன்னசென்ட் எப்படி எடுப்பான் இப்போ யாரை போய் நீங்கள் கொள்ளனை யாரை எத்தனை பேரை கொள்கிறது எத்தனை பேர் அடிக்கிறது அந்த நாலு பேரில் ஒன்று கடித்த அந்த சிறுநீர் கழித்த முகத்திலேயே சிறுநீர் கழித்தா முடிஞ்சு போச்சா அந்த வழி போயிடுமா அப்படின்னு எனக்கு கேள்வி இருந்துச்சு ஒரு உளவியலாக ஒரு உளவியலான ஒரு விஷயத்த நான் வந்து எதிர்த்து நிற்கும்போது என்னோடய வலிமை எல்லாமே ரிவெஞ்சில் இல்லை அவனோட உளவியலை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு வாழ்வு வாழ்ந்து காட்ட வேண்டியது இருக்குது என்னோடய இலக்கை இன் இலக்கை நோக்கி நான் இன்னும் வேகமாக போக வேண்டியது இருக்குது அந்த இலக்கை நோக்கி போக வேண்டிய இடத்துல உள்ள தடைகள்லாம் தகர்த்த வேண்டியது இருக்குது இந்த வேலை தான் நான் செய்ய வேண்டியது அப்படி செய்யும் போது எனக்கு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா எனக்கு அவனை அடித்த அப்படின்னா எனக்கு அவனை அடித்த அப்படின்னா நானே அந்த உளவியல் முடிச்சு எல்லாம் போட்டுணும் பயமாக இருக்குது எனக்கு பொறுமை அப்படிங்கிறது அப்படியே அடங்கி போகிறது கிடையாது அதை அனலைஸ் பண்ணுறது அது ஒரு பெரிய வீரம் நான் நம்புகிறேன் எனக்கு இழக்கப்பட்ட அநீதியை நான் உட்கார்ந்து அனலைஸ் பண்ணி இது யாருக்குமே நடக்கக்கூடாதுன்னா அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்ல இது ஒரு மாபெரும் வீரம்னு நான்
ரொம்ப பிடிச்ச படங்கள் நீ சொன்ன படங்கள் எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்ச படங்கள் நாட்டாமை சின்ன கவுண்டர் இதெல்லாம் வந்து மனப்படமாக தெரியும் இந்த படத்தோட டயலாக்ஸ் எல்லாமே படம் பார்க்க படம் முடிங்க நாட்டாமை சின்ன கவுண்டர்லாம் வந்து எனக்கு வந்து கேசட் வசனம் இருக்குல்ல அது ஊரில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு கல்யாண வீடு சடங்கு வீடு அப்படின்னா நாட்டாமை படத்தோட வசனம் சின்ன கவுண்டர் படத்தோட வசனங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அவ்வளோ பிடிச்ச படம் தான் அந்த படம் ஏன்னா அன்னைக்கு உள்ள சமூக அறிவு எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட விஷயம் வந்து அப்படி தான் இருந்தது இப்படி தான் வாழ்வு இருக்குது இப்படி ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் கீழே நம்ம இப்படி தான் இருக்கிறோம் இதை வந்து அவர் நல்லவர் அவர் நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காகத்தான் நம்ம நல்வழிப்படுத்துவதற்காகத்தான் அவர் இப்படி இருக்க இருக்கார் அவர் சொல்கிறதெல்லாம் நியாயம் இப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே நம்பணும் இப்போ யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த ஊரை விட்டு கிளம்பி வரலன்னா அந்த அறிவோடு தான் நான் இருந்திருப்பேன் அந்த ஊரில் விட்டு கிளம்பி வெளியே வந்து பார்க்கும்போது தான் எனக்கு இது ஒட்டுமொத்த விஷயமே எனக்கு தெரியுது வெளியே தெரியுது நானே என்னை பார்த்து எவ்வளோ விஷயம் அறியாமையோடு இருந்தேன் அறியாமின்னு சொல்ல முடியாது எப்படி நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு ஒன்று இருக்குல்ல தொடர்ந்து எப்படி நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம எதை அதை அதை எப்படி ஏற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்க நான் யோசிப்பேன் நம்ம இதெல்லாம் எப்படி ஏற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏன்னா அது படத்தில் மட்டும் இல்லை ஸ்கூலில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் இருக்குது அம்மா அப்பா கிட்ட இருக்குது ஏன்னா இங்கே ஜாதி அப்படிங்கிறது சார் நான் எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது ஜாதி அப்படிங்கிறது அதிகாரம் அதுக்கு அதுக்கு உருவம் கிடையாது நமக்கு சர்டிஃபிகேட் லோன் இருக்குது அதனால் நம்ம பண்ணுறோம் ஆனால் ஜாதிங்கிறது எல்லார்கிட்டையும் இருக்குது எல்லார்கிட்டேங்கிறது தன்னை கீழே ஒருத்தன் இருக்கான்னு நம்புகிற அத்தனை வீட்டும் ஜாதி இருக்குது அது அப்பா கிட்டேயும் இருக்குது அம்மா கிட்டே இருக்குது மனைவி கிட்டே இருக்குது ஹஸ்பண்ட் இருக்குது ஒரு ஹஸ்பண்ட் தான் மனைவியை தன்னை கீழே தான் அவன் இருக்குன்னு நினைக்கிறான் அவன் ஜா ஜாதிகள் பிடிச்சவன் தான் அப்போ இந்த அதிகாரங்கள் கட்டமைப்பு இருக்குல்ல அது தொடர்ந்து பெரும் விருப்பமாகவே அவன் அதிகாரத்தை அவன் சரியாக பயன்படுத்துகிறான் அதனால் அவன் நீங்கள் தட்டு தோணை தொட்டு கும்பிடலாம் அவன் அதிகாரத்தை சரியாக பயன்படுத்துகிறான் அதனால் அவன் நீ சாமின்னு சொல்லலாம் அவன் அதிகாரத்தை நல்லவங்களுக்காக பயன்படுத்துகிறான் அதனால் அவன் என்ன இப்படி ஒன்று இருக்குல்ல இதன் மூலமாகவே அது பரவலாக்கப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறது எனக்கு அதுக்கு வந்து நான் தோணுச்சு அந்த காலகட்டத்தில் வந்த படம் தான் அலையோசை விஜயகாந்தோட படம் அந்த படத்தில் வந்த போராடட பாட்டு வந்து நீங்கள் பரிவரும் பெருமாளில் யூஸ் பண்ணுறீங்க அது ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டா அப்போ அந்த லிரிக்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணீங்களா அந்த பாட்டு அது லைஃப் அந்த சாங் வந்து தென் மாவட்டங்களில் வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு விவரந்தைய நாளில் இருந்து அந்த பாடலுக்கும் பெரிய முக்கியத்துவம் உண்டு கோவில் திருவிழாக்களில் பசங்க கூடுதலில் எப்படி எல்லாமே பயன்படுத்துகிற பாட்டு அந்த பாட்டு கேட்டால் இளைஞர்கள் கொஞ்சம் எனர்ஜியெலாம் ஆவாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் அரசியல் கட்சிகள் ஓட்டு கிட்டு வரும்போது அந்த பாட்டை போட்டு தான் வைப்பாங்க உள்ள அவ்வளோ வேல்யூவான பாட்டு அந்த சாங் அந்த சாங் வந்து அவ்வளோ வேல்யூவான சாங் நான் சின்ன வயசில் அதிகமாக கேட்ட பாடல் அந்த பாடல் அந்த பாடலை வந்து எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்னு எனக்கு வந்து நான் வந்து அந்த பாட்டை வந்து வேறு மாதிரி பயன்படுத்திக்கினேன் ஆனால் அது வைக்க முடியல சரியாக வரல அது என்ன மாதிரி பயன்படுத்தி கால் கல்லூரி விழாக்களில் கல் காலேஜில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் அதில் வந்து நாதஸ்வரம் வாசித்து நாதஸ்வரத்துலேயே இந்த சாங்கை வாசித்து மேலே அடித்து பையன் ஆடுவான் அதுக்கு டைம் பத்தில் எனக்கு ஒரு நாள் தான் எடுத்தேன் நிறைய ஃபுட்டேஜ் கிடைக்கல எனக்கு அதுக்கப்புறம் இதில் அந்த சாங்கை பயன்படுத்தினேன் அந்த சாங் வந்து எந்த படம் எடுத்துருந்தாலும் அந்த பாட்டு நான் பயன்படுத்தியிருப்பேன் நான் இது இந்த கதையும் இல்லாமல் பகிரங்க மாதிரி இல்லாமல் வேறு என்ன படம் எடுத்திருந்தாலும் என்ன கதையை படமாக எடுத்திருந்தாலும் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு சாதியெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு காதல் படம் எடுத்திருந்தால் கூட அந்த கதாநாயகன் இந்த பாடல் கேட்கக்கூடிய கதாநாயகனாக இருந்திருப்பான் அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் பிகாஸ் அந் அந்த அந்த பாட்டில் வந்து இன்னும் இங்கே பள்ளு பறையரை சொல்லும் உடமைகள் உண்டுன்னுலாம் லிரிக்ஸ் இருக்குது அதுக்காக தான் அந்த பாடல் பிடிக்கும் அப்போ அந்த பாட்டோட வேல்யூ எனக்கு தெரியும் அப்போவே தெரியும் அப்போவே தெரியும் அப்போவே எனக்கு அந்த பாட்டோட வேல்யூ தெரியும் எந்த டைமில் அந்த பாட்டை போடுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன் போடுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அப்போ அந்த பாட்டு போட்டால் ஒரு வேற ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து அதை பொலிட்டிக்கலாக தான் பார்த்துக்கலாம் பொலிட்டிக்கல அந்த பாட்டை பொலிட்டிக்கலாகவே பார்த்துருக்கோம் நான் மட்டும் இல்லை நீங்கள் இந்த பாட்டை கூட ஊரில் யார்ட்ட கேட்டாலும் அவனுக்கு பொலிட்டிக்கலாக தான் அந்த பாட்டை பார்ப்போம் அவனுக்கு என்ன படம்னு தெரியாது நிறைய நிப்புள்ள பசங்களுக்கு வந்து அது என்ன படம்னு தெரியாது யார் ஹீரோன் கூட நிறைய பேர் தெரியாது இன்னும் சொல்ல போனால் நான் அலையோசை படத்தையே வந்து நான் ரொம்ப லேட்டாக தான் பார்த்தேன் பாட்டு மட்டுமே கேட்டிருக்கேன் அந்த படத்தை ரொம்ப லேட்டாக தான் பார்த்தேன் நான் அது என்ன கதை அம்சம் உண்ட படம் அப்படிங்கிறத நான் லேட்டாக தான் பார்த்தேன் ஆனால் அந்த பாடல் ஒரு மிகப்பெரிய எழுச்சி
உங்க கருத்து என்ன நீங்க இது ரொம்ப சிம்பிளா நான் சொல்லிடணும் இது வரைக்கும் ஒடுக்கப்பட்ட லைஃப் மக்களை பற்றி அந்த படங்கள் எந்த படத்துலையுமே அந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களோட ஜாதி சொல்லி படம் எடுத்துக்க மாட்டாங்க ரைட் ஏன் ரஞ்சித் தண்ணே பண்ண பண்ணலை ஏன்னா பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் சீரியஸாக சொல்ல போனால் அந்த அறிவு இருக்குது ஏன்னா எது நம்ம வேண்டான்னு சொல்கிறோமோ அதை நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற அறிவு வந்து இருக்குது இப்போ இப்போ உள்ள பசங்கிட்ட இருக்குது நாம் தான் அதை வேண்டான்னு சொல்கிறோம் நாம் அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்ட்டு இது மெயின் இது நான் வந்து இதுவுக்கு மெயின் இதனால தான் நம்ம சில விஷயங்களை அவாய்ட் பண்ணுறோம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா சின் நாம் ஒரு கதா இங்கே வந்து எல்லாமே கதாநாயக பிம்பத்தோடு தான் பார்க்கப்படுது ஒரு கதாநாயகன் யாருடைய கதாநாயகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பொதுவானவனுக்காக அவன் எல்லா சமூகத்திலையும் இருக்கக்கூடிய ஆளாக இருக்கணும் எல்லா சமூகத்திலையும் எல்லா குடும்பங்களுக்குள்ளேயும் அப்படி ஒரு கதாபாத்திரம் இருந்தால் தான் அது சரியான சரியான கதாபாத்திரம் எல்லா குடும்பங்களையும் அப்படி ஒருத்தர் இருப்பான் எல்லா ஊர்லேயும் அப்படி ஒருத்தர் இருப்பான் எல்லா சாதியிலையும் அப்படி ஒருத்தர் இருப்பான் எல்லா மதத்திலையும் அப்படி ஒருத்தர் இருப்பான் அப்படிங்கிற ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற ரெஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல அது ரொம்ப நியாயமானது பட் அந்த 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 அவ்வளோ நல்லவனை அவ்வளோ யோக்கியனை அவ்வளோ மக்களை நேசிக்கக்கூடிய ஒருத்தனை அல்லது மக்களுக்காக அகவால் தூக்கக்கூடிய ஒருத்தனை குறிப்பிட்ட சாதியாக மாற்றும்போது தான் பிரச்சனை அது 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 ஏன் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது அவன் ஏன் குறிப்பிட்ட சாதியாக ஆனால் மக்களுக்கு தெரியும் அவன் எங்கேருந்து வர்றான் அவனோட நிலப்புலம் என்ன அவனோட பேக் அக்கௌண்ட் என்ன அவனுக்கு வந்து என்ன சாதின்னு கூட மக்களுக்கு தெரியும் பட் அது அவனே சொல்லும்போது தான் சிக்கல் அவனை சொல்லும் போது தான் என் சந்தேகம் வருது எனக்கு அது அந்த கதாபாத்திரமே நான் இந்த சாதியை சார்ந்தவன்னு சொல்லும் போது தான் நமக்கு டவுட் அது மாதிரி டவுட் வருது டவுட்டுனா என்ன டவுட் என்ன டவுட் வருதுன்னா இது எப்படி ஆடியன்ஸ் போய் எடுத்துக்குவான் இது வந்து எதுக்காக இது சொல்லப்படுது யாருக்காக சொல்லப்படுது இது ஒரு நார்மலாக எல்லாத்துக்கும் ஒரு டவுட் இது வரணும்னு நான் நம்புவேன் அந்த டவுட் வந்தே ஆகணும் அந்த டவுட் வந்தால் தான் நீ நீ சாதி அரசியலை ரொம்ப உக்கிரமாக பேசினப்படும் சமீபத்தில் அப்படி அகச அசுரன் அங்கேயுமே யாரும் ஜாதி பேர் சொல்ல மாட்டாங்க இது ஏன் அப்படின்னா இது நமக்கு பிடிக்கும் நமக்கு இந்த லைஃப் ஸ்டைல் தான் நம்ம ஆசைப்படுறோம் முரண கலைனோம் அப்படின்னா இன்சியல் முதல்ல அந்த விஷயங்கள் ஜாதியோட இன்சியல் இருக்குல்ல அதை காலி பண்ணுறது ஒரு முக்கியமான வேலை அதை வச்சுக்கிட்டே அலையணும் ஒன்றுக்குல்ல அதை வச்சுக்கிட்டு என்ன சமூக நீதி பேச முடியுங்க அது அது அதை அதை அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அந்த இந்த மாதிரி படங்களில் ஒரு சிக்கல் என்னென்னா தயவு செஞ்சு நானும் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் நானும் ஏன் இதே வந்து நான் வாழ்ந்த சமூகத்துலேயும் சரி என் குடும்பத்துலேயும் சரி இதே மாதிரி மூக்கமான ஆட்கள் இருக்காங்க கொலக்கார ஆட்கள் இருக்காங்க வன்முறையாளர்கள் இருக்காங்க இவங்க எல்லாருக்குமே அது படமாக இருக்கணும் இவங்க எல்லாருமே எடுத்துக்கணும் அது அது என்ன பற்றி எனக்கு கதை கிடையாது ஏன் கதை கிடையாது ஏன் வாழ்வு கிடையாது அப்படின்னு ஒரே தமிழ் சமூகம் எப்படி அது என்னோடய வாழ்வு கிடையாது இது அவனோட வாழ்வு கிடையாது இது அவனோட வாழ்வு கிடையாதுன்னு எப்படி வந்து பிரித்து பேசக்கூடிய இடத்துக்கு தள்ளப்படுறோம்னு இருக்கு ஒரு சினிமா தள்ளுது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆபத்தானது அது நம்ம படம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறான்ல அது அவன் படம் அது இவன் படம் அப்படின்னு சொல்கிறது இருக்குல்ல அது ரொம்ப அபாயகரமானது அப்போ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு புல் அது சின்ன விஷயந்தான் அந்த ஜாதி பேரை சொல்லாமல் இருக்கிறது அதை அவாய்ட் பண்ணுறது தான் பட் நான் ஒரு கவுண்டர் கொஷின் கேட்குறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் பரிகரம் பெருமாளில் அந்த அந்த ஒரு ரெண்டு பிராமின்ஸ் கேரக்டர் இருக்காங்க பிராமின்ஸ் வந்து தே ஆதிக்க சாதி தான் ஆனால் அவங்கள வந்து தே திரையில் காமிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா வந்து ஒரு நாமமோ பட்டையோ போட்டு இல்லை பூனலை போட்டோ அந்த மாதிரி இல்லை பேசுகிற பாஷையை வச்சு வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் மற்ற ஆதிக்க சாதிகளை அவ்வளோ ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது ஹவு டு யூ ஐடென்டிஃபை தட் இவங்க இந்த ஆதிக்க சாதி இல்லாமல் இந்த ஆதிக்க சாதின்னு அதனாலேயே பேர் வச்சிருக்கலாம் இல்லையா நான் ஒரு சும்மா ஒரு ஆர்குமெண்ட்காக தான் உங்களை கேட்குறேன் இல்லை அது அப்படி இல்லை அவ் அவ்வளோ டீட்டெயிலாக அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தேவை என்னென்னு இருக்குல்ல நீங்கள் நிரூபிக்க போகுது வன்முறை வேண்டான்னு தானே வன்முறை வேண்டான்னு சொல்கிறது அந்த கதைக்கு அது வேண்டாம் அந்த கதைக்கு அது வேண்டாங்க வன்முறை வேண்டான்னு இப்போ ஒன்று எல்லாத்துக்கும் சிக்கல் இருக்குல்ல நான் என்னோட சாதி பேரை சேர்த்து சொல்கிறது யாரும் விரும்ப மாட்டாங்க இல்லை ஏன் புது விட்டு சொல்ல மாட்டோம்னு நம்ம பட் பரியரும் பெருமாளில் நீங்கள் வந்து அதனால தான் நீங்கள் வந்து ஜோவோட சாதியை குறிப்பிடாமல் இருந்தீங்களா நான் இப்போ நான் ஒரு ஏண்ட ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்போ அந்த சமூகத்தில் மட்டும்தான் ஜாதி வெறி இருக்கா அவங்க அவங்க என்ன ரெப்ரஸ்டேட்டிவ்னா சாதியை நம்பக்கூடிய அத்தனை சாதிகளோட ரெப்ரஸ்டேட்டிவ் தான் யார் சாதி பெருமிதத்தை நம்புகிறாங்களோ அவங்க அத்தனை பேருக்கும் அவங்க அடையாளம் நான் என்ன பண்ணலான் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் என்ன பண்ணான்னா அந்த லை அந்த அந்த ஊருக்காரங்க இந்த ஊரில் வாழ்கிறாங்க இந்த ஊர் மண் திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி லைஃப் ஸ்டைலு திருநெல்வேலி ஸ்லாங்கு திருநெல்வேலியோட ரோடுகள்
இப்படி அவன் இன்னசென்ட் பையனை ஒரு சாதாரண ஒரு பையனை இவன் போய் ஒடுக்கிறான்னா அவன் யாராக இருப்பான் எந்த அடிப்படையில் அவன் ஒடுக்கிறான் அப்படி என்ன அவன் வந்து பெரிய அப்படின்னு ஒரு கேள்வி மக்கள் படம் பார்க்குற மக்கள் வந்துருக்குல்ல அப்போ அது அவன் தவறானவன் அப்படிங்கிறது தவறான அடையாளத்தை தவறான அடையாளத்தை பெருமையாக நினைக்கிறான் தவறான விஷயத்தை ரொம்ப பெருமையாக தூக்கி சுமக்கிறான் தேவையற்ற அவசியமற்ற அறிவுறுப்பான சாதி அடையாளத்தை அவன் வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அதனால தான் அவன் அவன் ஒடுக்கிறான் அந்த விஷயம் போதுமானது அதுதான் ரொம்ப ஆழமானது நம்புகிறேன் அதுதான் டிஸ்கஷன் கிரியேட் பண்ணணும்னு நம்புகிறேன் அதை விட அவன் டேரெக்டாக அவன் யாருன்னு சொல்லிட்டான் அப்படின்னா மற்றவன் சேஃபாயிடுறான் பட் சில படங்கள் வந்து சொல்லாமலே சொல்லுது இல்லை இப்போ ராமராஜன் வந்து எங்கள் ஊர் பாட்டுக்காரன் ஒரு படம் இருக்குது அதில் ஓப்பனிங் சாங் டைட்டில் சாங்கில் பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரோட சிலையோ போஸ்டரோ நிறைய நாய் அவங்க காமிச்சிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கும் படத்துக்கும் ஆக்சுவலாக அந்த பாட்டுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது பட் அவங்க வந்து ஒரு 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 பொசிஷன் படத்துக்காக அந்த மாதிரி வைக்கிறாங்க அதை பற்றி என்ன இப்போ என்னதான் இருந்தாலும் இப்போ நான் மார்க்ஸ் லோகாச்சு நான் என் நான் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு வந்திருக்கேன் அந்த வாழ்க்கையை எனக்கு சில பாடல்களை கற்றுக் கொடுத்துருக்கு அந்த வாழ்க்கையை நான் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் அன் நானே திரும்பி பார்க்குறேன் ஏன்னா என்னோடய வாழ்க்கை ரொம்ப துயரமான வாழ்க்கை ரொம்ப வறுமையான வாழ்க்கை ரொம்ப ஏங்கி போன வாழ்க்கைன்னு நான் நம்பிக்கிட்டு இருக்கேன் திரும்பி வந்து பார்த்தா அதுக்குள்ளே பயங்கர அழகான விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் திரும்பி பார்த்தா எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியமாக இருக்குது நான் சொல்கிற கதையெல்லாம் எங்கள் 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 டேரக்டர் கேட்டுட்டு டே இப்படி ஒரு வாழ்க்கையாட உனக்கு அப்படின்னு கேட்குறது இது ஒரு பாட்டு அதாவது என்னென்னா இது ஒரு பகுதி பகிரம் பெருமாள் காட்டப்பட்டது ஒரு பகுதி இன்னொன்று நான் எங்கள் அம்மா அப்பா கூடவே ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தல எங்கள் அம்மா அப்பா என் அண்ணன் தம்பி என் சொந்த பந்தம் எங்கள் வீட்டு ஆட்டுக்குட்டி எங்கள் வீட்டு மாட்டுக்குட்டிக்கூட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தல அது பயங்கர அழகாக இருக்குது அது கேட்டால் எங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படி இதை நான் வந்து என்னோடய லைஃப் ஸ்டைலில் நான் ஒன்று புரிஞ்சுக்கிறேன் இந்த உலகத்தை நான் நேசிக்கிறேன் நான் வாசிக்கிறேன் வாசிக்கும் போது எனக்கு சில விஷயங்கள் தெரியுது எனக்குன்னு சில நீதிகளை உருவாக்கிக்கிறேன் என்னோடய ஆர்ட் வந்து இன்னொருத்தனை அறுக்கு அருவாக ஒரு ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் நம்புகிறோம் விஷயத்த அதை மாற்ற தான் ஆசைப்படுறோம் இதெல்லாம் ஒரு காலம் இதெல்லாம் ஒன்று நடந்துச்சு ஆனால் இனிமேல் இந்த படத்தை ஒப் இப்போ நம்ம எடுக்கிற படங்கள் ஒரு ரெஃபரன்ஸாக இருக்கட்டும் இப்படி பண்ண வேண்டாம் எப்படி பண்ணலாம் இப்படி தான் பண்ணலாமே அப்படிங்கிற ஒரு ரெஃபரன்ஸாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ஆசை இது எல்லாரும் பண்ணுவாங்க யார் வேணால் பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம இப்படியும் பண்ணலாம் இல்லை இது அப்படின்னு ஒரு ரெஃபரன்ஸாக இருக்கட்டும் அவ்வளோதான் பட் அதே விஷயத்தில் நம்ம கிரியேட்டிவ் ஃப்ரீடம்னு எடுத்துகிட்டா ஒரு ஏதாவது ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து அவங்க என்ன சொல்ல விரும்பணுமோ அது சொல்லலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் நம்புறீங்களா ம் நம்ப ஆனால் நமக்கு நல்ல விஷயம் தெரியும் எங்கே என்ன ட்ரெஸ் போட்டு போகணும் தெரியும் எங்கே நம்ம வந்து யார்கிட்ட எப்படி பேசணும்னு தெரியும் சாலையில் நடந்து போகும்போது எந்த சைடு நடந்து போகணும்னு தெரியும் விதிகள் இருக்குது விஷயங்கள் இருக்குது அதுக்குள்ளே தான் நம்ம வந்து வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்ருக்கோம் நமக்கு சு நம்மளோட சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது நம்ம நமக்கு நல்லாவே தெரியும் உங்களோட மூக்கை நான் உங்கள் பக்கத்தில் வகை வைக்கணும் உங்கள் மூக்கை தொடர்ந்து என்னோடய சுதந்திரம் கிடையாது ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ அவங்க அனுசரித்து போகணும் என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணால் மட்டும் தான் நான் நான் கேட்க முடியும் நீ என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது அவன் அவன் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்ருக்கான்னா அவனை கேட்கறதுக்கான கருத்து அவனை கேட்கறதுக்கு சொந்தம் யார்கிட்ட இருக்கான்னு கேட்டால் இல்லைனா சொல்லுவோம் நாங்கள் நான் எப்படி கேட்க முடியும் போய் அவன் வந்து என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறான்னா நான் இல்லை பட்ட ஒரு தனி மனிதனாக உங்களை கருத்து சொல்லலாம் இல்லையா அதான் நான் கேட்குறேன் அது நமக்கு எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது எனக்கு ஆனால் என் என் நானே அனலைஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் நான் ஒரு தனி மனிதன் சுதந்திரம்ங்கிறது அவன் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணுறது தான் இன்னொருத்தன் கூட அனலைஸ் பண்ணுறது பண்ணுறது கிடையாது இன்னொரு எனக்கு தெரியும் எனக்கு முதல்ல என் சமூகத்தை பற்றி எனக்கு தெரியும் என் தமிழ் சமூகம் வந்து இங்கே எப்படி வாழ்ந்துருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் இங்கே உள்ள நிலத்தை பற்றி எனக்கு தெரியும் இங்கே உள்ள அரசியல் நிலை விஷயத்தை பற்றி எனக்கு தெரியும் மழை பெஞ்சா மழை பெய்யலாம்னு தெரியும் இவ்வளோத்தையும் மைண்டில் வச்சு தான் அவர் கருத்து சொல்லணும் நான் இவ்வளோத்தையும் மைண்டில் வச்சு தான் இவ்வளோ அப்போ இங்கே உள்ள மக்களோட வாழ்வாதாரம் எப்படி இருக்குது மக்களோட சென்சிட்டிவ் எப்படி இருக்குது இவ்வளோ விஷயத்தையும் மைண்டில் வச்சு தான் நான் இப்போ நான் இங்கே வந்து நல்ல வசதியான வாழ்க்கைக்கு வந்துட்டேன் நீங்கள் ஒரு டயரக்டர் ஆகிட்டேன் அப்படிங்கிறக்காக எங்கள் ஊர் மக்களோட நிலைப்பாடுகள்லாம் இருக்குல்ல அங்கே அவங்களுக்கு சில இயக்கங்கள்லாம் இருக்குல்ல அதை பற்றி நாங்கள் இங்கேருந்து இங்கேருந்து நாங்கள் கருத்து சொல்ல முடியாது அங்கே அந்த மண்ணில் அவங்க நேரடியாக சந்திக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு அவங்க நேரடியாக எமோஷ்னலாக சந்தித்து எதிர்த்து நிற்கிற ஒரு பிரச்சனைகளுக்கு நான் பத்த முதுவாக கருத்து சொல்ல முடியும் எனக்கு உயர்ந்த அறிவு இருக்கலாம் நான் நிறைய வாசிச்சிருக்கலாம் ஆனால் என
ஜோ கதாபாத்திரம் தான் நம்பிக்கை எல்லாரும் ஜோ கதாபாத்திரத்தை அறியாமல் இருக்கு அந்த பொண்ணு லூஸ் தர மாதிரி தான் சொன்னாங்க அது முழுசாக நம்புது ஒன்றுமே நடக்கலங்கும் போது திடீர்னு முன்னாலே நின்றுச்சு ஜாதி நான் படம் வந்து நிச்சயமா அப்பாக்கள் கிடைக்கல பிள்ளைகள் கிடைக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இப்போ பண்ண போகிற தனுஷ் படம் அது எந்த மாதிரி படம் வணக்கம் நான் மாக செல்வர்கள் ஃபிலிம் கம்பெனின்னு சொல்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ